உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன பல மிருகங்களை திரும்பவும் பூமிக்கு கொண்டு வர ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் பார்த்தோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் எப்படி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அழிஞ்சு போன மிருகங்களை திரும்ப பூமிக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ மறக்கமாக அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இருக்க போகுது அதாவது பார்ட் டூவாக தான் இருக்க போகுது இந்த வீடியோலையும் அஞ்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலங்குகளை பற்றி சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக முழுமையாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் நாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது ரொம்பவே பயங்கரமான பார்க்கவே பயமாக இருக்கிற ஒரு புலியை பற்றி தான் இதோட பேர் ஆங்கிலத்தில் சேபர் டூத் டைகர் அப்படின்னு தமிழில் கொடுவால் பூனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சுமார் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெற்கு மற்றும் வடக்கு அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய பூனை குடும்பத்தை சேர்ந்த விலங்கு இதோட ஸ்பெஷலே இதோட பல் தான் சுமார் ஒரு அடி நீளம் வரைக்கும் வளருமா இதோட மேல் தாடை பற்கள் இந்த பல்ல வச்சு கடிச்சு அமெரிக்காவில் அதிகமாக இருக்கிற பைசான் போன்ற காட்டு எருமைகளை வேட்டையாடி சாப்பிடுமா இது அழிஞ்சு போனதுக்கான காரணம் சரியா தெரியல இருந்தாலும் பருவநிலை மாற்றத்தால தான் அழிஞ்சு போயிருக்கணும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இதோட எலும்புகள் அமெரிக்காவிலையும் பிரேசில்லையும் கிடைச்சிருக்கு அந்த எலும்புகளை வச்சு இந்த மாதிரி மூன்று வகையான புலிகள் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க அதுல பெரிய சைஸ் புலியோட உயரம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் அதோட எடை சுமார் நானூத்தி எழுபது கிலோ வரைக்கும் இருக்கலாம்னு கணிச்சிருக்காங்க இதோட எலும்புகள்ல இருந்து போதுமான அளவு டிஎன்ஏ கிடைச்சதால இதை மீட்டுருவாக்க செஞ்சு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற செரங்கட்டி அப்படிங்கிற தேசிய பூங்காவில் விடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏன்னா அங்கதான் இப்பவும் நிறைய சிங்கங்கள் இருக்கு அதே போல இதற்கு தேவையான இறையும் நிறையவே இருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது சவுத் ஆப்பிரிக்கால மட்டுமே வாழ்ந்த கோகா அப்படிங்கிற குதிரையா வரி குதிரையா இல்ல கழுதையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வித்தியாசமான விலங்கு ஏன் அப்படின்னா இதோட முன்பாதி வரி குதிரை மாதிரியும் பின்பாதி குதிரை மாதிரியுமே இருக்கும் ஆனாலும் இது வரி குதிரை குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த கோகா சமீபத்தில் தான் அழிஞ்சு போச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதுல காட்டில் இருந்த கடைசி கோகாவும் சுடப்பட்டு கொல்லப்பட்டது அதே மாதிரி ஜூல இருந்த கடைசி கோகாவும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணுல தான் இறந்து போச்சு இந்த இனம் மொத்தமாக அழிஞ்சு போனாலுமே இதோட மொத்த டிஎன்ஏவும் தெளிவாக ஆராயப்பட்டிருக்கு அதே போல இப்போ இருக்கிற வரி குதிரை இதுக்கு ரொம்பவே நெருங்கிய உயிரினம் அப்படிங்கிறதால கூடிய விரைவிலேயே இந்த வித்தியாசமான உயிரினத்தை மீண்டும் உருவாக்கிடலாம் அப்படின்னு உறுதியாக நம்புகிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது ஆஸ்திரேலிய கண்டத்தில் மட்டுமே காணப்பட்ட டாஸ்மானியன் டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு விலங்கு தான் இந்த விலங்கு பார்க்குறதுக்கு நாய் மாதிரியே இருந்தாலும் இதோட பின்பகுதி முழுக்கவே புலிகள் மாதிரி கோடுகள் இருக்கும் இதனாலே தான் இதை டாஸ்மானியன் டைகர் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இந்த உயிரினத்தோட சிறப்பு என்னன்னா இதோட அடிவெட்டு பகுதியில் கங்காருக்கு இருக்க மாதிரியே பைகள் இருக்குமா ஆண் பெண் ரெண்டுக்குமே இந்த மாதிரி பைகள் இருக்குமா இரவு நேரத்தில் மட்டுமே வெளியே வந்து வேட்டையாடி உண்ணக்கூடியது ஒரு கொடூரமான வேட்டை விலங்கா ஆஸ்திரேலிய கண்டத்தில் பொதுவாக புலிகள் சிங்கம் இதெல்லாம் கிடையாது அதனால் இந்த டாஸ்மானியன் டைகர் தான் அங்கே ஏபக்ஸ் ப்ரிடேட்டர் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் குடியேற்றத்துக்கு அப்புறம் அவங்க இதை பார்த்து பயந்து இதை சுட்டே கொண்டுட்டாங்களாம் ஆனாலுமே அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது சுமார் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிச்சான் அதுக்கு காரணம் இப்போதைக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய டிங்கோ அப்படிங்கிற நாய்கள் தான் இந்த டிங்கோ அப்படிங்கிற நாய்கள் எங்கே இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ளே போனிச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் சுமார் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன தமிழர்கள் அவங்க கூடவே நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய பரியா அப்படிங்கிற வேட்டை நாயும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அந்த நாய்கள் தான் இப்போது டிங்கோ அப்படின்னு அழைக்கப்படுது என்னது நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழர்கள் ஆஸ்திரேலியா போனாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதை நான் சொல்லலைங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் ஆதாரத்தோடு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அதையும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க இந்த டாஸ்மானின் டைகர் சமீபத்தில் அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறதால இதோட வீடியோக்குள்ளும் கிடச்சிருக்கு அந்த வீடியோவை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல முற்றிலுமா அழிஞ்சு போச்சுன்னு அறிவிச்சாங்க ஆனாலும் சமீபத்தில் அழிஞ்சு போனதால இதோட டிஎன்ஏ நிறையவே இருக்கு இதனால இதை சீக்கிரமாக உரு
காண்டா மிருகங்கள்லேயே மிகப்பெரியது இந்த இனம் தான் வளர்ந்த ஒரு காண்டா மிருகம் சுமார் ரெண்டு மீட்டர் உயரமும் மூணுலேருந்து மூணு புள்ளி எட்டு மீட்டர் நீளமும் இருக்குமா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ வரைக்கும் உடல் எடையை கொண்ட இதுக்கு ரெண்டு கொம்புகள் இருக்கும் அதில் முன்னாடி இருக்க கொம்பு சுமார் ரெண்டு அடி உயரம் வரைக்கும் வளரக்கூடியதான் சமீபத்தில் உக்ரைன் நாட்டிலேருந்து இந்த காண்டா மிருகத்தோட உடலை பனிக்கட்டிகள் இடையிலேருந்து அப்படியே எடுத்திருக்காங்க இதனாலேயே இதிலிருந்து தேவையான அளவு டிஎன்ஏவும் எடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த காண்டா மிருகத்தோட உடல் மட்டும் இல்லை பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்க சவ்வட் அப்படிங்கிற குகையில் இந்த காண்டா மிருகத்தோட ஓவியமும் வரையப்பட்டிருக்கு இந்த ஊலி ரைனசோரஸோட நெருங்கிய உயிரினம் அதாவது க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற சுமத்ரான் வகை காண்டா மிருகங்கள் தான் இந்த சுமத்ரான் வகை காண்டா மிருகங்களை வச்சு தான் ஊலி ரைனசோரஸை திரும்பவும் உருவாக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற உயிரினம் நிலத்தில் வாழ்ந்தது கிடையாது கடலில் வாழ்ந்தது ஸ்டெல்லர் சீக்கவ் அதாவது கடல் பசு அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னில் தான் முதன் முதலாக ஜார்ஜ் வில்ஹம் ஸ்டெல்லர் அப்படிங்கிறவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் கண்டுபிடிச்சு வெறும் இருபத்தி ஏழு வருஷத்தில் அந்த இனமே அழிஞ்சு போகிற அளவுக்கு அதோட இறைச்சி கொழுப்பு மற்றும் தோலுக்காக ஐரோப்பியர்களால் வேட்டையாடப்பட்டது இதுக்கு கடல் பசு அப்படின்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னா இதுவும் மாடு புள்ள மேஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரியே ஆழமற்ற கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடல் பொருட்களை சாப்பிட்டு வளருமா அதுக்காக மாடு மாதிரியே நமக்கு பால் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஆனாலும் இது குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடிய மேமல் சீனத்தை சேர்ந்தது தான் பொதுவாக இந்த உயிரினம் கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து ஒம்பது மீட்டர் நீளம் வளரக்கூடியது எடை கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து பத்து டன் வரைக்கும் இருக்குமா அப்படின்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட திமிங்கல அளவுக்கு இருக்குமா ஆனால் புல் சாப்பிடணும் மூச்சு விடணும் அப்படிங்கிறதால ஆழமற்ற கடல் பகுதியில் தான் வாழுமா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதால இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக நீந்த முடியாது மெதுவாக தான் போகும் இதனாலேயே இந்த கடல் பசுவை எளிமையாக வேட்டையாடி அந்த இனத்தையே அழிச்சிட்டாங்க இப்போதைக்கு உயிரோடு இருக்கிற இதோட நெருங்கிய இனம் அப்படின்னு பார்த்தா டுகாங் டுகாங் அப்படிங்கிற கடல் பசு தான் ஆனால் இந்த டுகாங் டுகாங் உருவத்தில் ஸ்டெல்லர் சீக்கவை விட ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் இந்த டுகாங் டுகாங் தற்போது இந்தியாவின் மன்னார் வலை கூட அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் வாழ்ந்துட்டு வருது ஆனால் இந்த இனமும் அழிவின் விளிம்பில் தான் இருக்குது இந்த டுகாங் டுகாங் இனத்தை பயன்படுத்தி தான் ஸ்டெல்லர் சீக்கவை திரும்ப உருவாக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி இப்படி அழிந்து போன மிருகங்கள் எல்லாம் திரும்ப கொண்டு வரது எல்லாமே சரிதான் ஆனால் இன்னைக்கும் மனிதனால் பல லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கள் தொடர்ந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஏன் இந்த உலகமே ஆறாவது பேரழி நோய்க்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்லியிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் நம்மளோட பேரசைக்காக எந்த அளவுக்கு மற்ற உயிரினங்களை அழிச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே தெளிவாக தெரியும் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த வீடியோ மறக்காமல் பார்த்துருங்க இப்படி இப்போ இருக்க உயிரினங்களுக்கான வாழ்விடங்களே தொடர்ந்து அழிச்சிட்டு வர நாம பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன உயிரினங்களை திரும்ப கொண்டு வந்து எங்கே வாழ வைப்போம் அப்படிங்கிற முக்கியமான கேள்வியை கேட்குறாங்க சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி அழிந்து போன உயிரினங்களை திரும்ப கொண்டு வரதுக்கு பண்ணுற செலவை இப்போதைக்கு அழிவின் விளிம்பில் இருக்க உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எது எப்படியோ இந்த உயிரினங்கள்லாம் திரும்ப வந்தால் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் சரி ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று சொல்ல மாதிரிட்டேன் டைனோசர்ஸை திரும்பி உருவாக்க முடியுமா இந்த கேள்விக்கு விடை இப்போதைக்கு முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்க தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சுமார் பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு உள்ள அழிஞ்சு போன மிருகங்களில் உள்ள டிஎன்ஏ மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் டைனோசர்ஸ் சுமார் அறுநூற்றி அறுபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அழிஞ்சு போச்சு இதனால் இப்போதைக்கு டைனோசர்ஸ் உருவாக்க முடியாது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தப்பிச்சோம் இதே போல் நான் போன வீடியோவில் இந்த வீடியோலும் சொன்னேன் பத்து விலங்குகளில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சங்கத்தமிழன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திப